Merhaba, bitki günlerime hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Muz ya da latince adıyla muza, muzgiller yani muza sepamilyasında yer alan 70 kadar ağaçsı bitkiden oluşan bir ailedir. Muz yaşayan en büyük çiçekli otsu bitkidir, yani aslında bir ağaç değildir. Muzun ana vatanın Endonezya ve Avustralya olduğu düşünülmektedir. Meyveleri alışık olduğumuz sarı rengin dışında olan kırmızı, mor ya da pembe kabuklu olan muz türleri de vardır. Örneğin Muza coccinea'nın kırmızı kabuklu meyveleri, Muza velutina'nın ise pembe kabuklu meyveleri vardır. Muzun bazı ülkelerde pişirilerek yenen, daha az şekerli ya da şekersiz, daha bol nişasta içeren ve daha sert kokulu türlerine planten denir. Tüm muz türlerinin meyveleri yenilmez. Muzun süs için yetiştirilen türleri de vardır. Günümüzde yenilebilen meyveler veren tüm muz türleri Musa acuminata ve Musa baldisiana'nın alt türleridir. Bu kültür çeşitlerine meyvanın içinde çekirdek bulunmaz. Oysa muzun ilkel atası bol çekirdekli bir meyvadır. Muzun latince adının kökeninin Arapçadaki maus sözcüğüne dayandığı düşünülmektedir. Aynı zamanda Musa esimperis yani mitolojideki müzler anlamına geldiğinden muzun eski latince adı Musa sapientum imiş yani aklın esimperisi. Bu isim artık kullanılmıyor olsa da bunda bir gerçeklik payı yok değil. Çünkü olgun bir muz içerdiği serotonin, dopamin ve nonepinefrin hormonları nedeniyle beynin yaşlanmasına engel oluyor, hafızayı güçlendiriyor ve öğrenmeyi kolaylaştırıyor. Muzun İngilizce'deki karşılığı olan banana ise Batı Afrika'da, Senegal, Gambia ve Mortanya'da konuşulan Olof dilindeki karşılığı olan banana'dan gelmektedir. Meyvasının dışında bitkinin liflerinden doğal iplik de yapılabilir. Ayrıca muzdan şarap ve bira da üretilebilir. Muz Amerika'ya 16. yüzyılda Atlantik Adaları, Brezilya ve Batı Afrika'daki ilk muz üretim çiftliklerini kuran Portekizli denizciler tarafından getirilmiştir. Fakat muzun günümüzdeki gibi yaygın tüketilen bir meyve haline gelmesi 19. yüzyılın sonlarına rastlar. Bunda ünlü bir muz severin de etkisi büyüktür. Ünlü yazar Jürgen 1872 tarihli 80 günde devralen kitabında muzdan bahsederek bunu daha geniş kitlelere ilk defa takdim eden kişidir. Muz, meyvelerini gövdesinin üst kısmından sarkan ve ucunda bitkinin çiçeği bulunan bir tek dal üzerinde salkım halinde oluşturur. Buna muzun kalbi denir ki aslında muzun kırmızımsı çiçeği gerçekten de bir dalın ucundan sarkan bir yüreğe benzer. Çiçeğin iç kısmındaki iş organlar zamanla muzun meyvelerine dönüşür. İlk defa Papua Yeni Gine'de kültür alınmış olan muz, bugün dünyanın 135 ülkesine yetiştirilen bir tarım bitkisidir. Muz tohumdan değil, kök ayırma ile çoğaltılabilir. Bugün muz dünya genelinde yıl boyunca temin edilebilen ve en fazla tüketilen meyve türüdür. Muz sıcak iklimlerin fakir ülkelerinde temel besin maddesi kabul edilir. Bunun pek çok sebebi vardır. Ortalama 125 gram kadar olan muzun %75'i sudan, geriye kalan %25'i ise katı maddeden oluşur. Muz son derece besleyici vitamin, mineral, protein ve amino asit açısından zengin bir meyvedir. Kemik ve iskelet oluşumunu destekler, böbrekleri, kalp ve damarları korur, sinir sistemini onarır yorgunluğu ve stresi ortadan kaldırır. Bu özellikleriyle muz, profesyonel sporcuların önem verdiği bir gıdadır. Gelişme çağındaki çocuklar için de muz çok önemlidir. Ayrıca muz, bağırsak hastalıklarına karşı da vücudu korur. Bu arada kabızlık sorunu yaşayanların tüketmemesi tavsiye edilir. Muz aynı zamanda hafif de olsa radyoaktif bir meyvedir. Bunun nedeni tüm meyve türlerinden daha çok potasyum içeriyor olmasıdır. Fakat tabii ki bu tehlikeli düzeyde bir radyoaktif de değildir. Yeri gelmişken potasyum içeren gübre özellikle meyve dayanıklığı, rengi, tadı ve kokusu açısından önemli olduğundan muz kabuklarını israf etmek doğru değildir. En azından sebzeleriniz için muz kabuklarını yeşil gübre olarak toprağa karıştırmayı deneyebilirsiniz. Muz yeterince nükleer olmasa da oldukça politik bir meyvedir aynı zamanda. Doğuk savaş yıllarından itibaren muz tacirleri dev üretim çiftlikleri kurdukları Orta Amerika ülkelerinin ekonomilerine yön vermeyi ve siyasetlerinin karışmayı kendilerini hak gördüklerinden Muz Cumhuriyeti tanımının doğmasına da sebep olmuşlardır. Zamanla bu tacirler günümüzün çok uluslu muz üreticisi şirketleri olan Çikita ya da Dole gibi firmalara dönüşmüşlerdir. Kök kaynaklı yerel üretimlere, uluslararası pazarlara ulaşma ve rekabet şansı bırakmayan bu kuruluşlarda Amerika Birleşik Devletleri kökenli Çikita, yakın bir tarihte İrlanda kökenli Fils ile birleşerek dünyanın en büyük ve rakipsiz meyve üreticisi haline gelmiştir. Muz olgunlaşmadan hasat edildiği ve pazara ulaşana kadar olgunlaşmasını geciktiren işlemler gördüğü için masraflı bir üretim biçimini gerektirir. Paranın güçle, gücün ise aslında evrensel olması gereken yaşama hakkıyla eşdeğer tutulduğu bir dünya düzeninde bu dev kuruluşların varlığı ürkütücü bir geleceğe de işaret ediyor. 
Günümüzde hızla devam eden genetik araştırmalarla pek yakında mantar hastalıklarına karşı süper dayanıklı GDO muzlar ya da diğer adıyla transgenik muzlar da yemeye başlayacağız. Nitekim dünyanın en çok muz üreten ülkesi olan Hindistan ve Çin, GDO tohumlara çoktan kucak açmış ülkelerden ikisidir. Ben muz bitkisine ve ilginç görünümlü çiçeğini ilk defa 90'lı yılların başında Marmaris'te bir pansiyonun bahçesine görmüş ve incelemiştim. Yıllar sonra muzla ilgili ilginç bir şey daha öğrendim. Doğada yiyecek olmadan hayatta kalmak zordur ama sus hayatta kalmak ise imkansızdır. İşte muz bu aşamada da insanlığın yardımına yetişir. Fakat muz bitkisinden su elde etmeniz için yetişkin bir bitkiyi feda etmeniz gerekir. Çünkü yerden bir karış yükseklikte kalacak şekilde kökünden kesilen ağacın ortası oyulur ve bu kısmın saatler sonra içilebilecek temiz suyla dolması beklenir. Teknik çok gerekli olmadıkça kullanılması önerilmeyen bir teknik. Çünkü artık çok daha basit bu elde etme yöntemleri var. Bu da doğada hayatta kalma konusuna ilgi duyanlar için küçük bir dipnot olsun. Hindu mitolojisine göre muz ağacı bolluk ve refahı temsil eder. Çünkü muz evrenin koruyucu tanrısı olduğuna inanılan, dünyayı 9 kez felaketlerden kurtaran ve 10. kez geri dönmesi beklenen Tanrı Vishnu'nun bahçesinden gelmektedir. Bir Maya efsanesine göre ise muz bitkisi gökyüzünü yer altına bağlayan, yaşayanlara hem gıda hem de hayat veren, tıpkı Hindu mitolojisindeki gibi yeniden doğumu simgeleyen kutsal bir ağaçtır. Güney Amerika yerli kültürlerinde muzun iyileştirici ve kötülüklerden koruyucu bir güce sahip olduğuna inanılmış, muz bitkisinin yapraklarından tılsım ve muskalar yapılmıştır. Bazı Afrika kültürlerinde ise muz dişi enerjiyi ve doğurganlığı simgeler ve dini törenlerde bereket tanrıçasını onurlandırmak için kullanılır. Muzla ilgili çok sayıda efsane var ama bu videoyu da bir Polinezya efsanesiyle noktalayalım. Polinezya mitolojisinde önemli tanrısal bir karakter olan Maui, Hasta annesi için ormanda yiyecek ararken büyük bir muz ağacına rastlar. Maui ağaca tırmanıp muz toplamaya çalışırken ağaç ortadan ikiye yarılır ve Maui aniden ağaçtan düşerek kendini yeraltı ülkesinde bulur. Yeraltı ve ölüm tanrıçası Hine Nui Tepo ülkesine izinsiz giren bu yabancıya öyle öfkelenir ki Maui'nin yeniden yeryüzüne dönmesine engel olur. Fakat kıvrak zekalı Maui ölüm tanrıçasını kurnazca bir oyun oynayarak ondan kaçırdığı ateşle yeryüzüne geri dönmeyi başarır. Topladığı muzları pişirip hastanesine yedirir ve hasta kadını iyileştirir. Yer altından getirdiği ateşi de kendi halkının kullanımını sunar. Binlerce yıllık bu eski hikaye doğanın gerektiğinde insanı iyileştirebilecek güce sahip olduğuna ve kıvrak bir zekanın ne kadar önemli olduğuna işaret etmektedir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.